E vamos falar sobre algo que a gente vive o tempo inteiro. Relacionar. Você relaciona? Sim? Não? Todo mundo relaciona, Com né? Com certeza. Então a gente vai falar sobre empatia nos relacionamentos. Uhum. Empatia é igual simpatia, não é? Vamos começar. O que, que é a diferença de um e outro? Para a gente entender e você mandar suas perguntas para a gente te ajudar aqui <risos> a ter relacionamentos empáticos. Simpatia é que é o negócio que coloca na porta a vassoura para o seu irmão. Não! É isso, coloca uma folhinha de arruda para não... <risos> Coloca uma folhinha assim para espantar é... os nossos espíritos. Não é Terra nada dura. disso não, viu gente? Terra eu estava até comentando um pouquinho antes aqui da gente entrar no ar a respeito do que a Carol estava falando dessa causa do outubro, outubro rosa, né? Sim. Que não é para ser um mero simpatizante, mas para ser um participante, ser empático com as pessoas que estão participando. Porque a gente estava explicando que o simpático é só aquele que bate uma mãozinha no ombro. Isso. Ah, que bom! Faça sua parte, legal, que Deus cuide de você. O empático não, o empático sem voz. O empático, ele vê o que realmente o outro está precisando. O empático é aquela pessoa que busca estar sentindo a dor que o outro está sentindo, perceber o que, que o outro está pensando, é ir mais profundo. É, sai dessa capa do superficial, do ser só um agradável, simpático, aquele que está contigo ali, está sendo até uma pessoa simpática, mas ela vai além. Ela ultrapassa uma barreira que seja meramente externa para entrar num profundo desse vínculo relacional. Relacionamento nós temos com família, nós temos com pessoas, nós estamos com pessoas que estão no nosso íntimo, temos com pessoas no nosso trabalho, mas agora nós vamos falar aqui mais enfatizando o relacionamento afetivo emocional, porque somos, falamos para jovens adultos. Sim, então, que é o pessoal acima tanto, dos 30 anos ali. Isso, tanto que é importante ser empático nesse relacionamento afetivo emocional. É, inclusive, a Bíblia fala da questão da empatia de uma maneira de mutualidade, né? Uhum. Amar uns aos outros, né? Suportar uns aos outros. Quando você entende essa mutualidade, quando você coloca, é, tem essa empatia, né? De, dessa, dessa essa mutualidade, porque você se coloca no lugar do outro. Uhum. Então, por isso que a Bíblia diz, então, suportar uns aos outros. Não julgueis uns aos outros. Agora, é interessante, quando você entende dessa questão da empatia, é, é, é você nunca se coloca no lugar de Deus para se tornar juiz da pessoa. Exatamente. Né? É interessante. Então a empatia ela faz com que você entenda essa dor né? e você vai se compadecer dessa dor. A gente vê Noemi, Ruth e Noemi, né? ali houve empatia. Exato. Houve um comprometimento, ela não ficou... As outras cascaram fora, mas... A... E olha que interessante, né? Era uhum. com uma nora e com a uma sogra. sogra. Isso, isso. Né? E uma uhum. relação empática que, inclusive, resultou em assim, um futuro brilhante para ambas, né? Porque a, a, acabou que o que contribuiu para o bem pessoal e até mesmo da, da, do coletivo, né? Que até isso. Boaz ficou Sim. beneficiado com esse relacionamento empático. É, tem pessoas perguntando, é, como saber se eu tenho empatia ou não? Bom, vamos lá. Para início de conversa, a empatia você tem que sair do seu egoísmo, né? Quando a gente presta isso que a gente está falando, sair e enxergar o outro, eu vou começar a despir de mim mesmo Sim. com os meus julgamentos pessoais. Então aquilo, eu acho, eu penso que... Vamos colocar isso de ladinho. E você, você não acha e não pensa nada. Você tem que começar a ver e a sentir o que, que o outro pensa, o que, que o outro acha. Então é um exercício de abrir mão de si mesmo para realmente perceber a outra pessoa sem julgamento crítico. E por incrível que pareça, isso não é algo fácil, porque sempre nós já queremos colocar os padrões e até mesmo esses, esses conceitos que estão dentro da gente. E essa relação empática ela é fundamental para que o outro ele possa ser visto e sentido. Então vamos colocar, por exemplo, um exemplo de um relacionamento de um homem com uma mulher. Então, eu com meu esposo, eu tenho que ser empática no relacionamento com ele, de maneira que eu perceba, veja o que ele está dizendo, o que ele está sentindo, do ponto de vista dele e não do meu. Eu vou até esse processo, vejo como ele está se percebendo, porém, eu não... Vamos colocar, você está sentindo um, um, uma dor ou um sofrimento por alguma decepção profissional. Ah, fiquei decepcionado por alguém, por alguma pessoa na, na, na relação profissional. Eu me condoo com essa dor, eu envolvo, eu percebo, eu vejo, mas eu não sou ele. E às vezes a pessoa, é, ela mistura inclusive a empatia como, ah, eu tenho que sofrer, eu tenho que chorar, eu tenho que desmanchar com a pessoa, aí você não vai poder ajudá-la. Então vamos colocar como se fosse assim, é você vê e sente o que ela está percebendo e sentindo, mas só com um pensamento racional. 
Então você não se envolve emocionalmente. Uhum. Quando você vai dentro do contexto emocional, você se perde juntamente com outra pessoa. Agora, eu conseguir sentir, sem ser frio, como a racionalidade nos pede, sem ser frio, sem ser tão seco, eu sinto que a pessoa persegue, mas eu percebo, eu dou conta de fazer uma leitura, a parte da pessoa, eu posso ajudá-la de uma maneira mais eficaz. É por isso que a Bíblia diz, não julgueis uns aos outros. Uhum. Quando, fato, quando a Bíblia diz para você não julgar, é, esse relacionamento tem que ser uma, uma, uma dança, né? Você sentar no lugar do outro e para ver o que ele está vendo. Uhum. Que aí é a questão que você falou da perspectiva. É. Porque de repente, se você está sentado aqui, aqui na minha frente, se eu perguntar o que ela está vendo, ela está vendo aqui que eu não estou vendo aqui nas minhas costas, né? E aí você fala assim, eu estou vendo aí um, 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 um esse tablo, aqui a cortina marrom, mas eu estou olhando para lá não estou vendo. Uhum. Então ela senta lá e quando eu falar que estou vendo a cortina marrom, ela não vai achar que eu estou viajando a maionese. Exato. Ela colocou no meu, no meu lugar e tem a mesma visão que eu tenho. Uhum. Isso é importante. Então a empatia passa você a sentar no lugar do outro e olhar, ter um olhar com o olhar dele. Uhum. Aí você vai entender de fato por que ele está falando aquilo. O detalhe é sair dessa, desse, desse deslocamento, né? É. De sair e assentar lá para ver o que ele está vendo e por que, que ele está falando aquilo. Uhum. Na verdade, é, eu fico pensando com relação à empatia, eu pergunto para vocês. Né? E falando aí nos relacionamentos né, interpessoais... Às vezes as pessoas, enquanto um está falando, ela já está pensando na resposta que Exato. ela vai dar. Isso dificulta muito a gente desenvolver a empatia em nós, porque a empatia ela é desenvolvida. A gente pode aprender a ser ela empática? Pede, ela pode e deve, porque não é algo natural. Porque nós temos que realmente nos dispor a ser empático com o outro, Sim. perceber e sentir esse outro. E é muito interessante isso que a Carol acabou de falar, porque o quê? Aí eu sei o que você está pensando. Peraí, peraí, aí você até corta a pessoa no meio do caminho e já diz, não, eu já sei o que você vai falar, eu já sei o que você está pensando, eu já sei como é que você vai se comportar. Você não sabe. Se nem a própria pessoa, às vezes, ela não está dando conta do que, que é a intensidade daquilo que está acontecendo dentro dela, então em relação à empática é o quê? Até você ajudar a pessoa, ela ir e emergir em meio a uma situação que para ela, às vezes, está sendo difícil de realmente perceber e sentir, e você vai ajudá-lo. Mas para isso, você tem que deixar a pessoa falar, você tem que deixar ela perceber, você tem que deixar ela sentir e por incrível que pareça, você fica calado. Porque até para ser empático, você tem que ficar calado e deixar esse outro se expor para você perceber esse outro e depois você dá uma devolutiva. Sim. E geralmente o que a gente faz? A gente interrompe no meio do caminho, a gente para a conversa, a gente já fala, que já deduz, eu sei o que você está querendo dizer. Então quando a gente já faz esse movimento, que eu sei o que eu estou dizendo dentro da minha cabeça, Sim. eu já deixei do, já de ser empático. Você já você não presta mais atenção eu já tô sendo também. É, é, eu já estou pensando o que, é que eu sei e o que, é que eu acho. E não é isso. Não é isso, eu não tenho que ver o que, que eu penso e o que, que eu acho, tem que ver e, e pensar e ver o que, que o outro está dizendo e como ele está se colocando naquela situação, Sim. porque cada situação é única. Inclusive, se amanhã ela falar da mesma coisa no, no dia seguinte, já vai falar de uma forma Muda, diferente, já vai ser diferente. E a Bíblia diz, seja pronto para ouvir. É. E tardio para irar. Exato. Hoje em dia o que. <risos> Hoje em inverteu. dia inverteu. Hoje em... as pessoas não têm uma disposição de ouvir. E ira é muito fácil hoje em isso, dia as pessoas, né? Isso, Também então, já diz, olha, seja pronto para ouvir e tardio para ir, né? É. E é, hoje, é muito, hoje é muito real essa inversão. É. Não tem disposição de ouvir e a ira se torna uma coisa... É, uma intolerância, né, Léo? Uma intolerância. Uma impaciência. Uma impaciência terrível. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.